Hello, it's Ed Charlie Tango 842 here with another bilingual video. Bonjour, c'est Ed, uh, 26 Charlie Tango 842, ici avec encore une vidéo en deux langues qui risque d'être un peu longue, donc je m'excuse en avance. This video could be a bit on the long side, so I apologize in advance. And today I'm asking the question, how can you know what, uh, what tips and hints are there to look out for if propagation is going to be good or not on the 446 band? Aujourd'hui je pose la question, comment peut-on savoir ou prévoir si la propagation va être bonne ou risque d'être bon sans consulter les sites internet and that's without looking on internet sites. Évidemment, la réponse la plus facile, c'est d'allumer la radio et de lancer des appels. Obviously, the easiest way is to switch your radio on and uh, put a few calls out. But there are other ways as well, mostly to do with the weather. Il y a des autres méthodes également. En général, c'est la météo qui peut vous donner un coup de main. And uh, to begin with, pay attention to the pressure atmospheric pressure. D'abord, fais attention au, uh, à la pression atmospherique. If it goes very high and then starts to fall, and particularly if it starts to fall quickly, then that can be an indicator that conditions will be good. Si la pression atmospherique est haute et commence à tomber, et surtout si ça commence à tomber rapidement, Ça peut montrer que la propagation risque d'être bon. Uh, here yesterday, the pressure was uh, 1,049 millibars, which is one of the highest I've ever seen. Uh, here is Worthing, by the way, on the south coast of England. Uh, ici à Worthing, une station balnéaire dans le sud de l'Angleterre. La pression atmosphérique hier est grimpée jusqu'à 1,049 millibars. C'est, je dirais, la pression la plus haute que j'ai jamais vu. Um, but we didn't get propagation, particularly in this part of the world. El elsewhere in the country, yes, but not here on the south coast. Malgré ça, on n'a on a pas eu vraiment de la bonne prop propagation ici, dans le sud de l'Angleterre. Ailleurs dans le pays, oui, mais pas ici. Donc, euh, c'est pas... rien n'est garanti, c'est juste uh, une indication. So, this doesn't always hold true, it's just a, a sign that propagation might be good, there is no guarantees. The second thing to look out for is mist and especially fog. It's a little bit misty here at the moment. I don't know if the camera will pick it up. Uh, la deuxième astuce, c'est la brume voit meilleur le nuage. Um, S'il y a le nuage, um, surtout tôt le matin et le soir, Ça peut être bon signe aussi. Je ne sais pas si mon appareil photographique va l'apercevoir, mais il y a un tout petit peu de brume ici actuellement. Um, the other trick is listen around dawn and dusk. Écoutez surtout autour de, de l'aube et le crépuscule. À ce moment-là, la terre peut devenir plus froide ou plus chaud que la couche d'air qui est juste en eau. Um, at that time, the, uh, the earth can become colder or hotter, depending which end of the day it is, than the oxygen immediately above it, and uh, that, can, um, that can help enhance propagation as well by way of a temperature inversion. Um, if you live near the coast, then go down to the beach and look out to sea and see how far you can see with the naked eye. Si par hasard vous, vous habitez uh, sur la côte, uh, allez faire une promenade à la plage et voir avec uh, rien que votre oeil la distance que vous, vous arrivez à percevoir. For example, over there is the Isle of Wight. Là-bas c'est l'île de Wight. Aujourd'hui je vois rien. Today I can't see it at all. Some days I can see the outline on the horizon. Parfois, je peux voir l'ombre de l'île de Wight sur l'horizon. But if there is a duct, a tropospheric duct, running in that direction, in the gap between where the mainland finishes and the island starts, I can see coastline, English coastline, that's actually below the horizon. Si la bonne propagation 
cours vers l'île de White et si c'est très très fort, j'arrive à voir parfois des choses dans l'espace entre là où l'Angleterre arrête et là où l'île de Wight commence. En général, il n'y a rien, il y a juste la mer, mais parfois je peux voir quelque chose entre là où la terre s'arrête et là où l'île de Wight commence. And what I can see is the English coastline, but below the horizon, and the tropospheric duct is refracting it, the visual frequencies, light, over the horizon. Donc ce que je vois dans l'espace entre les deux, quand la propagation est très forte, c'est la côte britannique, mais qui est sous l'horizon, et la lumière se réfracte. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Light gets refracted through the duct. Donc, si je voulais faire des QSO dans ce sens-là, et je vois des choses qui en général sont sous l'horizon, mais aujourd'hui je les vois, il est fort probable que j'aurai la possibilité de trafiquer en UHF à 70 cm, 446 MHz, voire 2 mètres, de 2 mètres band, dans ce sens-là. Et dernière astuce, c'est euh, écouter la bande FM de radiodiffusion. Listen to the FM broadcast band um, and get to know what stations are normally there and where the gaps are. Um, écoutez la bande FM afin de savoir où se trouvent uh, les chaînes qu'on peut entendre tous les jours et là où il y a des blancs. If strong signals from far away start appearing in the blanks and if they are very strong, then it's a good indication that propagation will be good in that direction. Uh, si des chaînes uh, de loin, voire de l'étranger, commencent à apparaître dans les blancs, et surtout s'ils sont très forts, c'est une astuce pour savoir que la propagation passe très bien dans ce sens-là. Uh, for example, here, um, if propagation is good towards France, then France Musique from Caen on 95.6 FM is normally the first station to appear, the last to disappear and uh, the strongest. If propagation is coming from over there, then there's a Dutch station that usually appears on 95.7. I uh, don't know the name of the, um, the station or where the transmitter is. So then I can normally go on to the amateur bands or PMR446 and hear signals from that direction. Uh, quand la propagation est bon vers la France et vers la Normandie surtout, D'habitude, la première chaîne FM que je commence à entendre, c'est France Musique en provenance de Caen, en Calvados, en Calvados, oui, je crois que c'est ça, sur le 95,16 FM. En revanche, si la propagation est bon vers le sud-est, est, il y a une station euh, en néerlandais sur 95,7 FM. Donc, si j'arrive à identifier quelconque chaîne radio qui d'habitude n'est pas là, ça peut être un astuce que la propagation passe très bien dans ce sens-là. Évidemment, la bande FM, c'est à peu près 100 mégas. PMR 446, c'est évidemment 446 mégas. Donc, ce n'est pas forcément le cas que si vous entendez des chaînes de radio de loin, qu'il y aura forcément de la bonne propagation sur les 446 mégas et l'inverse également. Mais en général, en général, si on trouve de l'activité sur une fréquence, on le trouve également sur l'autre. You won't necessarily always hear PMR 446 activities if you can hear overseas or, or distant FM stations because The FM broadcast band is roughly around 100 megahertz. PMR446 roughly around, well, 446 megahertz. Big difference in frequency between the two. But in my experience, generally speaking, if uh, propagation is good on one frequency, it will also be good on the other, with, with a few exceptions, obviously. And last but not least, which is just an observation, these last few years, There seems to have been big tropospheric openings in September and in December around Christmas and New Year. Dernière observation, et c'est une observation personnelle, ces dernières années, on a eu beaucoup de bonnes propagations au mois de septembre. 
Et en décembre également, autour de, nouvel, euh, autour de Noël pardon, et le Nouvel An, entre ces 15 jours-là à peu près. Donc euh, faites très attention l'année prochaine. Um, other time it can be good is in the summer, particularly if you have very hot days, then clear nights, no clouds at all, stars are visible, the temperature drops away really quickly, that can be a good sign as well. Uh, encore un bon moment, c'est l'été quand les jours sont très 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 chauds, ensuite le soleil se couche, ensuite il n'y a pas de nuages du tout, il y a le ciel avec les, tous les jolies petites étoiles qui clignotent et on peut les voir sans aucun problème et la température baisse très très vite, là encore ça peut être une bonne signe de propagation et de nos jours c'est rare de voir euh, euh, les gens qui, euh, qui se réchauffent leur maison en brouillant euh, du charcoal, carbon, à l'intérieur. It's rare to see people having coal fires these days, but sometimes, if you do see a chimney smoking, if you see the smoke going up vertically and then reaching a certain point in the sky, and then instead of it carrying up on going up vertically, it then goes horizontally along as if there's like a ceiling holding it down, that could be a tropospheric duct, so get on your radio. Si vous voyez une cheminée qui fait du fumé, qui passe à uh, une certaine distance verticale tout droit, mais ensuite arrive à un certain point dans le ciel où ça s'arrête et ensuite se tourne en horizontal et passe uh, à gauche ou à droite, vous risquez de regarder une sorte de tropospheric duct en anglais. Um, et là encore, ce serait un bon moment d'allumer la radio. Donc voilà mes, ex, mes astuces, mais l'astuce le plus évident et le plus important, bien sûr, c'est d'allumer la radio et lancer des appels. C'est la solution euh, qui, qui risque de marcher le mieux. The best way, by far, is undoubtedly just to switch your radio on and put some calls out. I hope this helps. Uh, this video is aimed at uh, beginners rather than people who are very experienced, but I hope it's been useful. J'espère que ce, ce clip, uh, ce vidéo vous a aidé. C'est ciblé surtout vers les débutants uh, plutôt qu'aux gens qui, qui sont déjà très expérimentés en propagation UH, UHF. Pourtant, j'espère que cela va aider quelqu'un. 73 de Worthing avec uh, du soleil pour une fois. 7-3 from Worthing, which is actually sunny today for once.